హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈ వీడియోలో డిప్లొమో సి ట్వంటీకి సంబంధించి ట్రిపుల్ ఈ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో థర్డ్ సెమిస్టర్ యొక్క ట్రిపుల్ ఈ త్రీ జీరో సిక్స్ సి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్కి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఇంతవరకు కూడా ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్లైకన్ ఉంటుంది దాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి నేను పెట్టే ప్రతి ఒక్క అప్డేట్ కూడా మీకైతే వెంట వెంటనే వచ్చేస్తూ ఉంటాయి ఓకే లెట్ మీ స్టార్ట్ నేను అన్నీ కూడా బ్రీఫ్గా చె నమ్మల్గా చెప్పేస్తాను అన్నీ కూడా చూసేసుకోండి సో ఫైవ్ చాప్టర్స్ ఉంటాయి బేసిక్స్ ఆఫ్ సీ ప్రోగ్రామింగ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి స్ట్రక్చర్స్ యూనియర్స్ అండ్ పాయింట్స్ వరకు సో ఎవ్రీ లెసన్ అనేది ఒక ఎయిట్ మార్క్ ఎస్సే క్వశ్చన్ అయితే వస్తుంది ఎవ్రీ లెసన్ నుండి ఫస్ట్ నుండి ఫిఫ్త్ లెసన్ నుంచి ప్రతి లెసన్ నుండి ఈక్వల్ వెయిటేజ్ ఫోర్టీన్ 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 అంటే ప్రతి ఒక్క లెసన్లో ఒక ఎయిట్ మార్క్ ఎస్సే క్వశ్చన్ అండ్ టూ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ వస్తుంది అలా కాకుండా మీకు టెన్ మార్క్ ఎస్సే క్వశ్చన్ అనేది కూడా ఉంటుంది కదా అది మైట్ బీ ఫ్రమ్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఈ రెండు మూడు నాలుగు ఐదు లెసన్ నుండి దేని నుంచైనా రావచ్చు ఫస్ట్ లెసన్ నుంచి రాదు ఎందుకంటే మీకు టెన్ మార్క్స్ ఎస్ఏకి స్టార్ పెట్టేసి ఆ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇచ్చేసాడు అంటే ఎక్కడి నుంచైనా రావచ్చు సో ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేవి మనం చూద్దాం సో మనకు అర్థమైపోయింది కదా ఏ లెసన్ నుంచి ఏమొస్తుందని ఫస్ట్ బేసిక్స్ ఆఫ్ సీ ప్రోగ్రామింగ్ ఈ బేసిక్స్ ఆఫ్ సీ ప్రోగ్రామింగ్లో మీకు ఎక్కువ ప్రోగ్రామ్స్ ఉండవు థియరీ పార్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎవరు వదిలిపెట్టకుండా రాయండి ఓకేనా సో రాయడం ఇంపార్టెంట్ మీకు ఫైనల్గా ఎస్ఏ క్వశ్చన్లో కూడా మీకు బేసిక్స్ ఆఫ్ సీ ప్రోగ్రామింగ్ నుంచి ప్రోగ్రామింగ్ పార్ట్ అడగడం చాలా కష్టం ఎందుకంటే మొత్తం ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ కదా ఈ లెసన్ అనేది సో ఎక్కువ మీకు థియరీ అడుగుతాడు కాబట్టి మీరు ప్రోగ్రామింగ్ మీద వీక్గా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ లెసన్ చదివితే ఆల్మోస్ట్ మీకు లెవెన్ ఫోర్టీన్ మార్క్స్ వస్తాయి ఎందుకంటే టూ షార్ట్స్ అండ్ ఎయిట్ మార్క్స్ ఎస్ఏ సో ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎస్ఏస్ చెప్తా ఎస్ఏస్లో మెయిన్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ అనేవి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా సో ఆ ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్లోని మీరు ఏం చేయాలంటే ఎవ్రీ ఆపరేటర్ని తీసుకొని ఆపరేటర్కి డెఫినేషన్ రాసి అందులో సింబల్స్ ఉంటాయి కదా ఆ ఒక్కొక్క సింబల్ అనేది ఏం చేస్తుంది అనేది ఒక టేబుల్లో పెట్టేసి చూపించేయండి అంతే వెరీ ఈజీ సో ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్లో ఏమేమి రాయాలంటే ఎస్ఏ క్వశ్చన్ అడిగితే అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ ఉంది రిలేషనల్ ఆపరేటర్ ఉంది లాజికల్ ఆపరేటర్ కూడా ఉంది అండ్ అలానే అసైన్మెంట్ ఉంది ఇంక్రిమెంట్ అండ్ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్స్ కూడా ఉన్నాయి టోటల్గా మనకి సిక్స్ ఉంటాయి ఆ సిక్స్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ కాబట్టి మీరు సిక్స్ నేమ్స్ మెన్షన్ చేసి ఎన్ ఒక త్రీ ఫోర్ అయినా మీకు నచ్చినవి ఎగ్జాంపుల్స్తో సహా రాయండి ఓకేనా అది ఎస్ఏ క్వశ్చన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ ఏదైనా అడగాలంటే అందులో ఇదే అడుగుతాడు నెక్స్ట్ ఇంకా ఏం అడగచ్చు అంటే ఎస్ఏ క్వశ్చన్ కింద ఎక్స్ప్లెయిన్ ది బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సి ప్రోగ్రామ్ విత్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నా మాట గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఈసీ అయినా ట్రిపుల్ ఈ వాళ్ళకి అయినా ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రిపుల్ ఈ బట్ చాలాసార్లు అడిగిన ఎస్ఐ క్వశ్చన్ ఏం లేదు ఒక సి ప్రోగ్రామ్ రాసే ముందు స్ట్రక్చర్ ఫాలో అవ్వాలి ఆ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సి ప్రోగ్రామ్ ఇంక టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంటుంది అదంతా రాసి ఆ స్ట్రక్చర్ అంతా చెప్పి దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం ప్రోగ్రామ్ అంటే లైక్ హలో వర్ల్డ్ హలో వర్ల్డ్ని ప్రింట్ చేయడం ఎలా చేస్తాం అనేది సింపుల్ ప్రాబ్లం రాసేసి చూపించేయండి ఇవి టూ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇంకా ఎస్ఏస్లోని ఏమైనా అడగచ్చు అంటే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ టైప్ కన్వర్షన్ టెక్నిక్స్ ఓకేనా ఇంప్లిసిట్ అండ్ ఎక్స్ప్లిసిట్ టైప్ కన్వర్షన్ టెక్నిక్స్ అని చెప్పి మీకు ఉంటాయి అవి ఎస్ఏ క్వశ్చన్ కింద అడగచ్చు ఈ త్రీ ఎస్ఎస్ పక్కా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకేనా నెక్స్ట్ షార్ట్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫైన్ ప్రింట్ ఎఫ్ అండ్ స్కాన్ ఎఫ్ అని అడుగుతాడు లేదా ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్స్ అంటాడు మీరు ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ అంటే కంగారు పడకూడదు ఇన్పుట్ అంటే స్కాన్ ఎఫ్ ఫంక్షన్ అని అవుట్పుట్ అంటే ప్రింట్ ఎఫ్ ఫంక్షన్ అని అర్థం చేసుకొని ప్రింట్ ఎఫ్కి స్కాన్ ఎఫ్కి ఏ డెఫినేషన్ రాస్తారో ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ అడిగినప్పటికీ కూడా సేమ్ డెఫినేషన్స్ రాయాలి ఓకే అది తర్వాత ఇంకా ఏంటి అడుగుతాడు అంటే డిఫైన్ క్యారెక్టర్ సెట్ డిఫైన్ కాన్స్టెంట్స్ వేరియబుల్స్ కీవర్డ్స్ అండ్ ఐడెంటిఫయర్స్ అండ్ లిస్ట్ వేరియస్ డేటా టైప్స్ ఓకే ఇవి షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ డేటా టైప్స్ అంటే ఏంటి వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి కీవర్డ్స్ అంటే ఏంటి తర్వాత క్యారెక్టర్ సెట్ అంటే ఏంటి ఈ మొత్తం ఏవైతే చెప్పానో ఇవన్నిటికీ డెఫినేషన్లు నేర్చుకోండి ఓకేన
ఇఫ్ఎల్ ఇఫ్ నెస్టెడ్ ఇఫ్ అవన్నీ కూడా మీకు కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్కి వస్తే మీరు ఇలా కనుక లిస్ట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వేరియస్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అని అడిగితే మీరు రాయాల్సిన ఫార్మాట్ ఏంటంటే ఇఫ్ ఇఫ్ఎల్స్ ఇఫ్ఎల్ ఇఫ్ మీకు ఏవైతే ఉన్నాయో కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ రాయలేరు కాబట్టి మీకు తెలిసినంత వరకు రాసి కానీ ప్రతిదాన్ని ఎలా రాయాలి ఫర్ సపోజ్ మీకు కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్లో ఇఫ్ ఉంది ఆ ఇఫ్కి డెఫినేషన్ రాసి ఇఫ్కి ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ రాసి ఇఫ్కి సింటాక్స్ రాయాలి ఇది ఫార్మాట్ అలా రాస్తేనే ఎయిట్ మార్క్స్కి ఎయిట్ ఇస్తారు ఆల్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ రాయమంటాడు కాబట్టి మీకు ఎన్ని అయితే ఉన్నాయో అన్నీ కూడా డెఫినేషన్ సింటాక్స్ ఫ్లో చాట్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ కూడా రాస్తే రాయండి రాయాలి కూడా ఎగ్జాంపుల్ రాయాలి ఫ్లో చాట్ మస్ట్ అండ్ షూట్ ఇన్వాల్వ్ చేయాలి సింటాక్స్ కూడా రాయాలి ఈవెందో మీకు డెఫినేషన్ రాకపోతే ఫ్లో చాట్ సింటాక్స్ ఎగ్జాంపుల్ అనేది రాయాలి ఓకే నా మాట గుర్తుపెట్టుకొని వెళ్ళండి నెక్స్ట్ తర్వాత ఎస్సే క్వశ్చన్ ఏంటంటే లిస్ట్ అండ్ లిస్ట్ ది డిఫరెంట్ ఐటరేటివ్ లూప్స్ ఓకే ఇటరేటివ్ లూప్స్ అంటారు దాన్ని అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దెమ్ ఫర్ డువ్వు వైలు ఓకేనా ఏమీ లేదు ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎలా అయితే కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇఫ్ ఇఫ్ఎల్స్ ఇఫ్ఎల్స్ ఇఫ్ రాసారో అలాగే ఇటరేటివ్ లూప్స్ అంటారు దీనిలో ఎన్ని ఉంటాయి ఫర్ లూపు డూ డూ వైల్ లూపు వైల్ లూపు ఈ మూడిటికి కూడా ఫ్లో చార్ట్ సింటాక్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మూడు కూడా అడిగితే మీకు ఓకేనా దట్స్ ఇట్ ఇవి రెండు ఎస్ఏ క్వశ్చన్లు ఓకే తర్వాత ఇంకా ఏం అడగచ్చు అంటే మీకు ఎస్ఏ క్వశ్చన్ కింద ఎక్స్ప్లెయిన్ ది స్విచ్ స్టేట్మెంట్ అని అడగచ్చు ఓకేనా ఎక్స్ప్లెయిన్ ది స్విచ్ స్టేట్మెంట్ ఓకే ఈ మూడు కూడా మీకు అడగడానికి మ్యాక్సిమం అవకాశాలు ఉన్నాయి షార్ట్ ఆన్సర్ కింద ఏమడుగుతాడంటే డిఫైన్ బ్రేక్ అండ్ కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్ కానీ లేదా వాటి వాటి మధ్య డిఫరెన్స్ కానీ అడగచ్చు లేదంటే ఒకవేళ ఎస్ఏలో మీకు కండిషనల్ కానీ లూపింగ్ కానీ అడగకపోతే అందులో ఒకటి తీసుకొచ్చి డిఫైన్ ది సింటాక్స్ ఫర్ ఫర్ లూప్ లేదా డిఫైన్ ది సింటాక్స్ ఫర్ ఇఫ్ ఇఫ్ఎల్ స్టేట్మెంట్ అలా అడగచ్చు ఓకేనా అది షార్ట్స్ అండ్ ఎస్ఏస్ అడిగే విధానం ఓకేనా దట్స్ ఇట్ అండ్ డెసిషన్ అండ్ లూప్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ నుండి ప్రోగ్రామ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏమైనా అడిగే అడిగే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి సో ప్రోగ్రామ్స్ మీరు బేసిక్గా ఎక్కువ అడిగే ప్రోగ్రామ్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్ సి సిక్స్టీన్ పేపర్స్ ఉంటాయి కదా వాటి నుంచి తీసుకొని కలెక్ట్ చేసుకొని మీరు మీ సీనియర్స్ పేపర్స్ సి ట్వంటీ పేపర్స్ కూడా ఉంటాయి అవన్నీ ఒకసారి గూగుల్లో టైప్ చేయండి ఏపీ డిప్లొమో ప్రీవియస్ ఇయర్ సెమిస్టర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అని టైప్ చేస్తే మీకు వస్తుంది ఎక్కడో దగ్గర నాకు తెలిసి ఎక్కువ మనబడి లేదంటే ఎస్బీటీ సంబంధించి మీకు చాలా సైట్స్ ఓపెన్ అవుతాయి అందులో ఎందులో దగ్గర మీకు థర్డ్ సెమిస్టర్ పేపర్స్ దొరుకుతాయి ఈవెన్ సి ట్వంటీ దొరకపోయినా సి సిక్స్టీన్ అయితే పక్క ఉంటాయి చూసుకోండి అందులో నుండి ఈ సెకండ్ యూనిట్కి సంబంధించి ఏం అడిగాడు ఎక్కువగా ప్రోగ్రామ్స్ అని ఒకసారి ప్రిపేర్ అవ్వండి ఎవరికైనా టైం ఉంటే ఓకే అండ్ యారేస్ అండ్ స్ట్రింగ్స్ సో థర్డ్ యూనిట్ యారేస్ అండ్ స్ట్రింగ్స్లో ఖచ్చితంగా షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ కింద డిఫైన్ వన్ డే అండ్ టూ డే యారేస్కి డెఫినేషన్స్ అడుగుతాడు అండ్ తర్వాత డిఫైన్ స్ట్రింగ్ ఒకటి అదైందా డిఫైన్ స్ట్రింగ్ అండ్ డిఫైన్ వన్ డే అండ్ టూ డే యారే అది కాకుండా ఇంకేం అడగచ్చు అంటే డిఫైన్ వేరియస్ స్ట్రింగ్ హ్యాండ్లింగ్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఎన్ని స్ట్రింగ్ హ్యాండ్లింగ్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయని చెప్పి పేర్లు రాయమంటాడు మీకు ఏవైతే ఉన్నాయో స్ట్రింగ్ హ్యాండ్లింగ్ ఫంక్షన్స్ అవన్నీ కూడా మీరు రాసేస్తారు ఓకేనా పేర్లు మాత్రమే ఇవి షార్ట్స్ ఎస్ఐలో పక్కాగా అడిగేది ఏంటంటే హౌ టు ఇనిషియలైజ్ అబౌ యారేస్ అండ్ యాక్సెస్ యారే ఎలిమెంట్స్ వన్ డి యారేకి కానీ టూ డి యారేకి కానీ ఓకేనా ఎలా అడుగుతాడంటే మీ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యారే అండ్ హౌ టు ఇనిషియలైజ్ అండ్ డిక్లేర్ అరే ఎలిమెంట్స్ ఇది పక్కా ఎస్ఏ క్వశ్చన్ దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చి ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ అనేది రాయాలి అప్పుడే ఎయిట్కి ఎయిట్ మార్క్స్ ఇస్తాడు లేదంటే ఇవ్వడు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చి ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ రాయకపోతే ఫోర్ మార్క్స్ ఇస్తాడు ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ రాస్తే ఎయిట్ మార్క్స్ ఇస్తాడు ఇది సీ లాంగ్వేజ్ రాసే పద్ధతి వాడు ఓన్లీ క్వశ్చన్ అడిగాడు కదా అని క్వశ్చన్ రాసి వదిలేకూడదు దానికి ఆన్సర్ విధంగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఎగ్జాంపుల్ రాయాలి దట్ ఈస్ వాట్ సీ లాంగ్వేజ్ రైటింగ్ ఫార్మాట్ ఈస్ ఓకే నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సింపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ యూజింగ్ యారేస్ అని ఉంది కదా మరి యారేస్లో ఏం ప్రోగ్రామ్స్ నేర్చుకుంటారంటే మీరు టూ క్రాస్ టూ మల్టిప్లికేషన్ ఎడిషన్ మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ ఉంటుంది కదా మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ అండ్ మ్యాట్రిక్స్ ఎడిషన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫర్ సీ లాంగ్వేజ్ ఇన్ యారేస్ కాన్సెప్ట్ ఓకే ఆ రెండు నేర్చుకోవాలి తర్వాత యారేస్ ఖచ్చితంగా ఒకటి
ఈ ఎస్సే క్వశ్చన్స్ కింద మీకు ఏం అడగచ్చు అంటే ఇందులోని డిస్కస్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్స్ ఇన్ ప్రోగ్రామింగ్ సో ఇదేం అడగలండి ఒకసారి రైట్ ప్రోగ్రామ్ యూజింగ్ ఫంక్షన్ కాల్ టెక్నిక్ ఓకేనా ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ కాల్ టెక్నిక్ నుంచి ప్రోగ్రామ్ పక్క అడుగుతాడు ఈ ప్రోగ్రామ్ పార్ట్ వచ్చినప్పుడే మీరు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఫంక్షన్ కాల్ టెక్నిక్ ఓకేనా ఫంక్షన్ కాల్ టెక్నిక్ని యూజ్ చేసుకొని ప్రోగ్రామ్ రాయడం ఎలా అనేది గూగుల్లో టైప్ చేసి నేర్చుకోండి అట్లీస్ట్ ఒక టూ త్రీ ఫ్రో టూ త్రీ ప్రాబ్లమ్స్ అయినా నేర్చుకొని దీన్ని బేస్ చేసుకొని మీ క్వశ్చన్ పేపర్లు ఎలా అడిగాడు ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను చూడండి సో ఫంక్షన్ కాల్ టెక్నిక్కి ఫోర్టీన్త్ క్వశ్చన్ సో మనకైతే ఇక్కడ ఏం ఇవ్వలేదు ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఫంక్షన్ కాల్ టెక్నిక్ పక్క ఇవ్వాలి రైట్ ఎస్ ఈ ప్రోగ్రామ్ యూ యూజింగ్ అండ్ యూజ్ అ డిఫైన్ ఫంక్షన్ రిటర్నింగ్ ఎ వాల్యూ టు ది మెయిన్ ఫంక్షన్ సో ఫంక్షన్స్ కాన్సెప్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇందులో మీకు థియరీ కన్నా ప్రో ప్రోగ్రామ్సే అడుగుతున్నాడు ఇంకో క్వశ్చన్ చూసారా ఆరు క్వశ్చన్లో రైట్ ఎస్ ఈ ప్రోగ్రామింగ్ యూజింగ్ లోకల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ వేరియబుల్స్ మీకే రాయమంటున్నాడు వాడేమి స్పెసిఫైగా ఫైన్ చేయండి అని అడగలేదు యూజింగ్ ఎక్స్టర్నల్ అండ్ లోకల్ వేరియబుల్స్ యూజ్ చేసుకొని ఏదైనా ఒక సీ ప్రోగ్రామింగ్ రాయండి అది చూసుకోండి ప్రోగ్రామింగ్ పార్ట్లో అండ్ అలానే నేను ఏదైతే చెప్పానో ఫంక్షన్ కాల్ టెక్నిక్ యూజ్ చేసుకుంటూ ప్రోగ్రామింగ్ ఎలా రాయాలో కూడా నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నించండి దట్ ఈస్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఫోర్త్ యూనిట్ అండ్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ స్ట్రక్చర్స్ యూనియన్స్ అండ్ పాయింటర్స్ అనేవి చాలా పెద్ద కాన్సెప్ట్స్ అందులో నుండి మీకు ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇప్పుడు నేను చెప్పిన వాటి నుంచే కవర్ అవ్వచ్చు మళ్ళీ స్పెసిఫైడ్గా టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఏం లేవు ఓకే తర్వాత దీంట్లోని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు తెలియాల్సిన పద్ధతి ఏంటి అంటే తెలియాల్సింది ఏంటి అంటే స్ట్రక్చర్ యూనియన్ పాయింటర్ని ఎలా మనం డిక్లేర్ చేస్తాం అండ్ అలానే దాని యొక్క డెఫినేషన్ సింటాక్స్ ఓకేనా ఫస్ట్ షార్ట్స్లో ఇవే అడుగుతాడు డిఫైన్ స్ట్రక్చర్ అండ్ డిక్లేర్ అయ్యే స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్ హౌ టు డిక్లేర్ అయ్యే స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్ అని చిన్న షార్ట్ అడగచ్చు పెద్ద సింటాక్స్ సింటాక్స్ అడగచ్చు చెప్పాలంటే స్ట్రక్చర్కి యూనియన్కి అండ్ పాయింటర్కి డెఫినేషన్ తెలుసుకొని వాటి యొక్క సింటాక్స్లు తెలుసుకోండి అవి షార్ట్స్ కవర్ అవుతాయి అన్న అభిప్రాయం కాదు చాలాసార్లు అలాగే అడుగుతాడు ఓకేనా తర్వాత డిస్క్రైబ్ అబౌట్ స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్ చూసారా అది మీకు షార్ట్లో రావచ్చు ఇప్పుడు ఎస్ఐలో ఏం అడుగుతాడు స్ట్రక్చర్స్ కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకొని అంటే డిఫైన్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇనీషియలైజేషన్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రక్చర్ అండ్ హౌ టు యాక్సెస్ ది మెంబర్స్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రక్చర్ దిస్ ఈజ్ ది క్వశ్చన్ సో లేదా ఎక్స్ప్లెయిన్ ది యాక్సెసింగ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రక్చర్ అని డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడిగేస్తారు అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే మనకి స్ట్రక్చర్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ వాడుకొని ఒక్కొక్క మెంబర్ని మనం యాక్సెస్ చేసుకుంటూ ఉంటాం సో ఆ యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నప్పుడు మనం ఎలా యాక్సెస్ చేసుకుంటాం డాట్ వేరియబుల్ వాడతామా ఏం వాడతాం డాట్ వాడతామా ఏం వాడతాం అనేది మనం చెప్పాలి దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది గూగుల్లోకి వెళ్ళి ఎక్స్ప్లెయిన్ ది యాక్సెసింగ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రక్చర్ అని కొడితే ట్యూటోరియల్స్ పాయింట్ కానీ లేదా ఇంకా గ్రీక్ ఫర్ గ్రీక్స్ అని చెప్పి సంథింగ్ వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి వాటిల్లో మీకు ఏమైనా కంటెంట్ దొరుకుతుంది దీనికి సంబంధించి ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది వెరీ క్లియర్గా ఉంటుంది వాడు ఏం చేస్తాడంటే ప్రోగ్రామ్తో పాటు మ్యాటర్ కూడా ఇస్తాడు ప్రోగ్రామ్ అర్థం చేసుకుని మ్యాటర్ని చదివితే అర్థమైపోతుంది ఓకే డూ దట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ దాన్ని మించి స్ట్రక్చర్ నుంచి అడగడు తర్వాత ఇంకా స్ట్రక్చర్లోని మీకు ఒకవేళ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన యాక్సెసింగ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రక్చర్ మిస్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ టు ఫైండ్ ది సైజ్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రక్చర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది ఎలాగ ఒక స్ట్రక్చర్ యొక్క సైజ్ని ఫైన్ చేయాలనేది మనం ఒక ప్రోగ్రామ్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి రాయాలి ఎయిట్ మార్క్స్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకేం ఇచ్చాడు మనకి యూనియన్స్ సో యూనియన్స్ స్ట్రక్చర్స్ సేమే చాలా చిన్న డిఫరెన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది సో ఒకవేళ మీకు స్ట్రక్చర్స్ మిస్ అయితే ఇంకా యూనియన్స్ నుండి మ్యాక్సిమం పెద్ద ఏం అడగలేండి సో యూనియన్స్ కాన్సెప్ట్ని మీరు యూస్ పక్కన పడేయచ్చు ఏం లేదు ఇక్కడ అసలు యూనియన్కి సంబంధించి ఓకే యూనియన్ యొక్క డెఫినేషన్ సెంటెక్స్ తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది అండ్ పాయింట్స్ కాన్సెప్ట్ నుండి ఒకటి ఇస్తాడు సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఏఆర్ బి కదా ఫిఫ్టీన్త్ ఏ కానీ ఫిఫ్టీన్ బి కానీ రాయచ్చు కాబట్టి మీ స్ట్రక్చర్స్ నేర్చుకుంటే పాయింట్స్ ఎస్ఏస్ వదిలేయచ్చు ఎందుకంటే స్ట్రక్చర్స్ నుండి ఒకటి పాయింట్స్ నుంచి ఒకటి ఇస్తాడు కాబట్టి సో పాయింట్స్ నుండి కూడా నేను చెప్తాను ఏం లేదు ఇక్కడ ఫిఫ్త్ చాప్టర్లోని ఇంకా షార్ట్ క్వశ్చన్ కింద మీకు అడిగే కండిషనల్ అండ్ అన్కండిషనల్ ప్రీ ప్రాసెస్ డైరెక్టివ్స్ కోసం లిస్ట్ చేయమంటాడు మీ